Tonga para i-explain sa atin kung ano nga ba ang zero waste pig production. Pag sinabing zero waste pig, it is simply a kind of farming wherein waste is simply a misplaced resource. Malapit na malapit na ang kapaskuhan. Nararamdaman niyo na ba ang lumalamig na simoy ng hangin? Nai-excite na ba kayo magbukas ng mga regalo? Pero ang isa sa pinaka-importante, naplano niyo na ba kung ano ang dapat yung lutuin para sa Noche Buena? Kung isa kayo sa namomroblema, itong video na to ay para sa iyo. Welcome to our pilot episode for E-Farm Kitchen. Ako nga pala si Christine Don, ang iyong chikadorang TikToker friend na always here for you. Alam naman natin na isa sa star ng Pasko ay ang ham. So, nandito si Ma'am Venus Lagmay, isang food technologist dito sa Central Luzon State University para ipaliwanag sa atin kung paano nga ba mag-cure ng ham. Ma'am Venus, hello po! Hello! Um, tanong ko lang kasi hindi lahat may alam kung ano nga ba ang curing ng ham. Ano nga ba ang cured ham? Ano ba ang cured ham? Napakagandang tanong. Ang cured ham ay isa pong klase ng processed meat na nag undergo ng curing. Ano ba ang curing? Uh, alam mo ba na ang curing ay one of the oldest uh, forms of food preservation? Wala pang ref, may curing na. So, ano bang uh, curing talaga? So, during curing kasi, madaming chemical reactions yung nangyayari sa meat. Okay. So, doon, uh, doon nandadevelop yung texture, yung flavor, yung color. Kaya siya masarap. Actually, kaya nga siya isa sa star ng Pasko. Yeah. O, balik tayo sa curing. So, uh, pwede po kasi na ang curing natin ay uh, pure uh, injection. No? Or pwedeng combination ng injection and the dry rub. Okay. So, for this uh, method, ang gagamit natin uh, is the combination. So, una muna, ano ba muna ang ingredients? Dito muna tayo sa uh, pump pickle natin tinatawag. So, after trimming and uh, preparing your meat, kailangan po siyang timbangin. No? Kasi yung uh, weight ng ating ingredients, doon yung ibabase sa weight ng meat. Okay. No? Bakit siya mahalaga? Bakit? Kasi po, uh, yung pong mga ingredients na to, may specific function siya sa meat. So, kung mali ang timbang, oh, syempre, oh, mm -mm. hindi masarap. Tsaka, pwedeng, um, um, pwede siyang uh, may masamang epekto sa health. Ah, oh, mm. dahil lahat so, ng sobra, sobra masama. masama. Ayan. So, ito po ay around 1.8 kilos okay. uh, ng, ng ham. No. So, ano mga ingredients natin for the pump pickle? So, um, based on the weight, dapat 10% of the weight of the meat ang ating pong uh, curing ingredients. So, dahil dry rub tayo 50, uh, and the uh, uh, injection, 50-50. So, yung 5% sa pump pickle, 5% sa dry rub. Okay, so anong kailangan natin sa pump pickle? So dahil 10% ng weight na to, so we have water. And then the curing salt. Later, I will explain ano itong curing salt na yan. Hindi ko nga siya alam. Pink lang yung alam ko. Kala ko, pink powder. Salty. <laughs> And then the salt, uh, MSG, or mas kilala natin sa pangalang pechin, phosphate, 
uh, sugar, and ito po optional, pwede kayo mag maglagay ng ham flavor. So, okay lang kahit wala ninyo ito. So, ano ba itong curing salt? So, nabibili niyo siya sa grocery stores as spray powder. So, bakit siya pink? Kasi, uh, it's actually dye. Food dye. Food dye. Kasi kailangan mong ma-differentiate yung salt at itong curing salt. Kasi bawal itong papakin. Hindi siya katulad ng salt na pwede mong ibudbud sa food. Yes. No. Kasi pwede siya maging toxic. So, ito po hindi pinapapakan. So, ito po ang component nito, um, salt and uh, sodium nitrite. Okay. Ano po yung maigag na itutulong niya sa hapyan? So, ang uh, sodium nitrite, ito po ang ating curing agent. Okay. So, ito ang mag-react doon sa meat. So, over time, i-cure niya, magbibigay siya ng uh, magandang texture, ng flavor, ng color. So, yung uh, cured meat, napapansin mo, di ba, medyo pinkish-red siya yes. or reddish-pink. No, it's not because of the food dye. It's basically because of the reaction, reaction. Uh, that takes place during the curing process. Let's combine first the ingredients for the pump pickle. Yeah. So, isa-isa natin. Mm -hmm. It's mm -hmm. so water. water. Yeah. Pwede ka kumanta habang... <laughs> Hama na yung mix up. Oh, oh, pwede ka mag-tiktok dyan. Yeah, so. Okay. Diba? Ang ganda niya. Na ito up po ay so, minesure. Based yes. Sa, based sa weight ng ating uh, ham. Oh. Or. Phosphate. Etong phosphate, ginag make sure na ang bibili niyo pong phosphate ay food grade. So, ginagamit natin to to increase yung water uh, holding capacity ng ating sugar, and the ham flavor. So, so, if you want to help me, pwede pa mix. Sige ma'am. Yun na lang ang gagawin ko ngayon. So, I will have to combine naman yung ingredients sa ating pang facial. So, if facial po natin ang ating uh, diba? pork. Pati ang pork may skin care na ngayon. Yeah. Ayan. Well, dissolve na po ang ating ingredients ng pang pickle. So, lalagyan na natin siya sa injection. So, make sure ilalagay niyo po itong lahat ng na-mix natin na pump nickel sa meat. Kasi, minesure natin siya based dun sa weight na mm -hmm. Lahat ng soba masama, lahat ng kulang, hindi effective. Yes. <gasps> Ang ganda niya. Just for <laughs> okay. Get ready. So, random din lang. Itutusok niya lang siya. So, dali. Make sure po na maikakalat niyo yung ating pumpkin. Ingat din ha, baka yung kamay niyo matuso. <laughs> Maku-cure po ang anyo hands. Ano lang next step? Skin care. Correct. So after injecting na yung pumpkin, i-facial po natin ang ating pork. Okay. Diba, di ba? Di na ipa ng pork, meron siyang skin care. Napakadali lang. lang. Oo. Oh, oh, oh. I-rub lang natin siya, no? That's... That's why we're using yung combined, no? Para mas full ang uh, flavor. Yes. Yeah. Maganda ang kalabasan talaga. Even facial, yung facial flavor. Lang. Yes. Kasi meron lang ka ng uh, curing agent sa loob. Yes. And then sa labas, meron din. Mm -hmm. Sinisigurado natin na even ang lasa ng hanga. Ganun lang siya. Ang dali-dali lang po. Napakadali lang gumawa. Kaya lang, kailangan mo lang talaga ay tama yung gagamitin mo na ingredients. Sure. Lalo mo. Tama yung measurement, maganda yung, yung iyong meat. Pero yung mismong process, madali lang, di ba? Tingnan mo yung itsura niya, mukha ba siya? Mukha na ba siya? Hindi <laughs> pa. Kasi kailangan natin, normally kasi, mabibili yung ham, di ba? Below. Below. Spear. So, paano siya magiging below? Yun nga, mamang tanong ko. Mamagic na. <laughs> uh, pwede tayong gumamit ng butcher's twine or net mm -hmm. or strain. So, eto po siya. So, ang gagamit, gagamit natin ito para siya ay mabilog. Ito, kailangan ng effort. Dito lang siguro kayo talaga mag-e-effort. Kasi kailangan magmukha siyang bilog. May effort talaga itong step. Ayan. So, uh, make sure po na iipunin niyo yung meat. Sobrang effort pala ang paggawa ng ham. Pero definitely worth it to. Ito na po. Natapos na natin itali ang ating ham. At heart shape siya nga. Talagang bola, di ba? Kaya puso. Ayan. So, ang next step po ay the actual curing na. So, i-transfer natin to dito sa mixing bowl. And then, you have to cover it with uh, cling wrap. Okay na yung cling wrap. 
and uh, keep it uh, at refrigerated temperature for 5 days. But make sure po na every day or every other day, babalik ta rin po yung meat para uniform po ang distribution ng ingredients. Okay. Yes. Uh, after curing po ng 5 days, kailangan po natin i-wash yung meat. No? Just to remove yung excess salt. Okay. Oh. Para hindi siya umalat. Oh, but, kasi masyado nang maalat eh pag wala. So, after the curing step is the cooking step na po. Napakadali lang po gawin. So, ito po yung mga ingredients na kailangan natin sa ating uh, cooking procedure. Uh, salt, sugar, bay leaves, peppercorn, oregano, water, 7-up uh, or Sprite, and pineapple juice. Okay. Ayan, gagawin na natin siya. Napakadali lang. Kailangan lang natin i-mix lahat. Sabi ko dito so, first po, lahat ng liquid ingredients para mag madaling i-dissolve ng ating dry ingredients. Ito po ang ating uh, stainless steel low chrome thermometer. So, paano nyo makukuha yung proper temperature? Uh, so, syempre ngayon, hindi pa siya kumukulo. So, para lang makita nyo kung paano, tutusok nyo lang po siya sa pinakagitna ng meat. Pinakagitna. Tapos ma-reach niya yung center. Yan. Mahalaga po itong step na to kasi nga, ito po ay for uh, consumption. Siyempre, dapat safe ang ating kinakain. So, yes. dapat ma-reach po ng center yung 72 degrees Celsius. After cooking, eto na siya, Tin. Wow! Ano pa namang susunod na step? Siyempre, para mas festive, lalagyan natin siya ng caramelized sugar sa itapaw. And ano po yun? Paano yun? <laughs> Kaya, <laughs> yan. Kailangan niya lang po ng brown sugar. Okay. Pwede rin honey. Yeah. So, lalagyan lang natin siya sa itapaw. Mm. Pwede lang siya. And then, pwede niyo pong i-bake. No? Para until mag-melt lang yung sugar. Or you can use this torch. torch. Ito ay parang glaze na. Yeah, ito okay. na yung pinaka-glaze. So, Siyempre, mas masarap Siyang kainit pag mag-aagaw yung saltiness and then yung sweetness. sweetness. <laughs> okay, na-excite na excited talaga, ma'am. Ihanda na ang rice. <laughs> Nandito na naman ako ang inyong likod, Christine Don. So ngayon, hindi lang yung cured ham ni Mang Pinus ang gagawin natin. Meron pa tayong itadagdag na apat na dishes for this episode. Hello po mga ka e -farm. Ako po si Chef Celeste. Ako po si Chef Christian. At tuturuan po namin kayo kung paano gumawa ng ham sandwich. So, ito yung ham kanyo ng kinure natin earlier. So, gagamitin natin siya dun sa ham sandwich natin. So, mamaya, papakita natin kung paano gamitin or utilize itong mga ingredients na to para magkawa tayo ng isang maganda ham sandwich. Simulat natin? Yes! Game! So, ang gagamitin natin mga ingredients, especially yung cured ham, lettuce, onion, cucumber, tomato, bread, and cheese. So, para sa ating dressing, gagamit tayo ng mayonnaise, soy sauce, all-purpose cream, salt and pepper, and gagamitin tayo ng butter to toast our bread. Ang una natin gagawin is i-melt natin ng butter. After natin i-melt yung butter, ilalagay natin yung bread. Make sure natin yung bread would be toasted lang siya, ha? Hindi sunog. Medyo brown lang, pero maganda lang. Golden brown. So, that is to give flavor dun sa bread natin. Uh, medyo nadagdagan siya ng konting lasa. Uh, and then, magandang kulay din sa ating bread. So ngayon, gagawin naman natin yung dressing ng ating sandwich. So mag-start tayo with the mayonnaise. The mayonnaise na gagamitin natin. Then, after nun, nanagay natin yung uh, soy sauce to give a little taste dun sa ating dressing. So mimix lang natin yan hanggang mahalo. Then, magalagay tayong pinch of salt and pinch of pepper. And lastly, nalagyan natin siya ng all-purpose cream para medyo may konting creaminess yung ating sandwich. So, haluin na natin siya ng haluin hanggang ma-incorporate natin lahat. So, ito yung ating gagamitin dressing for our sandwich. So, ngayon, ibibuild na natin yung ating sandwich. So, kanina na-toast natin yung bread, nag-wanag natin yung dressing. So, we're going to start with one piece of bread. 
Ayan. Bahit mo nang maayos para uh, consistent yung lasa ng ating bread. Uh, bread. Ayan, or sandwich rather. So, after natin lagyan ng, ano, ng uh, sand, um, dressing yung ating sandwich, lalagyan natin ng lettuce. So, lettuce muna tayo. After nung lettuce, lalagyan natin yung ham. Ito yung ham kanina na kinure natin kanina. So, dadamihan natin generous amount of ham. Diba so, ba? double sandwich ba yung gagawin natin? Yes, double sandwich para... So, ito, lalagyan ko muna ng mayo. May both sides ng sandwich. So, yung ating dito, sa ating, after natin natin yung ham, lalagyan natin ng tomato. Yan, tomato. Cucumber. So, lalagyan natin siya ng onion. So, konting onion lang kasi nga hindi lahat ng tao mahilig sa onion. Eh. Iba ayaw nila, di ba? Pero kung ayaw nyo talaga ng onion, pwede namang skip yung process. Uh, itong immediate na to, huwag na natin lagyan ng onion kung ayaw. Kung ayaw lang. Ngayon, ilalagay natin yung bread. Then, another layer. Another layer. So, kapag nga lang kayo nice double sandwich. Kung anong ginawa natin nun sa una, gagawin lang ulit natin. So, repeat natin process. We start with lettuce. lettuce and generous amount of ham. Ah. Then, onion. Ah, sorry. Tomato. So, yan na ulit natin yung onion. So, after yung itong onion, saka natin nalagay ang ating cheese. Pandag na flavor dun sa ating sandwich. Damihan mo, sir, ha? Yan. Damihan natin. Saka natin nilalagay yung ating top bread. So, yan. Medyo ipapress natin ng konti para masiksik ng bahagya. Para hindi siya messing kainin. So, salagyan natin siya ng toothpick para... Pag hindi iwan natin, hindi siya man. Sisira. Yan. So ngayon, buho na yung sandwich natin. Ipipiliting na natin siya. Gagawin natin, hatiwin natin siya sa gina. Yes. Kasi gagamit tayo ng white plate. Tapos konting lettuce. Para magsarap tignan. Masarap kainin ang ating sandwich. Yan. Makikita ninyo kung gaano kaganda Yan. yung mga layers ng mga vegetables na nandito sa sandwich. Lagyan natin ng konting chips for presentation. So, yan. Ito na yung ating finished product ng ating ham sandwich. So, sa susunod natin po tayo, gagawa tayo ng roasted pork. So, yung unang ating part ng pork na gagamitin is yung belly. Okay? Yung isa is... Yung palingip pork, pinatawag natin... Tenga ng uh, baboy. So, para sa ingredients ng ating roasted pork, kailangan natin ng pork, syempre. So, kung anong pork ang gusto mong gamitin. So, ang gagamitin natin dito is yung pork belly. Pwede rin natin gamitin yung kanina na pinakita natin na palingip. Okay? So, sa ating ingredients, we have soy sauce or liquid seasoning, paprika, Salt, pepper, and tanglan. Pagsasama-samahin natin lahat ng ingredients dito sa mixing bowl. So, yan. So, yung pepper, yung salt, yung soy sauce, and yung paprika, paghahalo-haluin na natin. So, yun yung gagamitin natin wrap para dun sa ating pork belly. So, yun yung magbibigay lasa bago natin siya i-roast. Bago natin lagay sa oven. Yan. Ngayon, nanahalo na natin siya. Gagamit, ito yung gagamitin natin yung pang rub dito. So, pupunin lang natin siya. Pag-rub natin siya sa mismo pork. Yan, mamasahin mas 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 natin yan. Mamasahin para pumasok yung lasa ng ating rub dun sa kami. Sige, masahe lang ng masahe para pumasok yung lasa. After yan, pag lagay na natin ng ating mga seasoning sa buong karne, Lalagyan natin na tanglad yung gitna. At saka natin siya iro-roll. Ayan. Pag na-roll na natin siya, itatali lang natin siya. Okay? So, ilalagyan lang natin siya sa oven for 1 and a half to 2 hours or hanggang maging crispy yung labas ng ating pork belly. So, ayan. Tapos na ang ating roasted pork belly. At roasted balingit. So, pwedeng-pwede na natin tanguyhanda ngayong Pasko. 
So, Chef, ano pa ba na yung isip mo po dahil para dyan sa pork belly? So, pag hindi ito naubos ang gabi ng Pasko, pwede itong gawin pinabukasan na crispy dinuguan. Hmm. Siguro sa akin, tapos sisig. Pwede rin itong crispy kare-kare. So, wala talaga na sa sign, di ba? Kaya nga, tinawag natin Zero Waste Pig. Kung nagustuhan nyo ang ating first episode, please do follow all of our social media accounts, FB page and YouTube channel, eFarm Academy. For comments and suggestions, please do comment down below and please share and like this video. Again, I am Christine Don, your Chikadorang TikToker friend ng eFarm Kitchen. Till our next episode!